Бытие, шестая глава. Бытие и шестая глава. Ну хорошо, нам уже пора потихонечку уже увеличить темп здесь и... И... Ура! Ура! И давайте вот, а, давайте здесь а, читаем а, вот с, а, с 11 стиха. Но земля растлилась пред лицем Божьим и наполнялась, наполнилась вот земля злодеяниями. И возрел Бог на землю, и вот она растлилась. Растлена. Или растлена, растлена. Вот. Ибо всякая плод извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями. И вот я истреблю их с земли. А давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебе, Господь, за, за Твое Слово. И, Господь, что мы имеем привилегию здесь а, и, ну, собраться во имя нашего Господа, а, что мы не, не испратимся. Господь, свобода есть. Не, а, на, Господь, мы, мы можем уже по домам, и не надо волноваться, ждут ли нас, будут посадить нас или ничего подобного. И, Господь, мы имеем, мы имеем полный экземпляр Библии, и это у каждого. И, Господь, мы знаем и вспоминаем наши предки, и даже некоторые, которые сейчас соберутся и под гонением, под притеснением, под угрозой. И некоторые из них, у них нет Библии, нет и только одного экземпляра, и даже так только Новый Завет. И, Господь, мы благодарны за то, что Ты дал нам такую привилегию. Прости нас, Господь, когда мы принимаем, принимаем это все за даром, и когда мы недостаточно благодарны. Господь, молимся, чтобы Ты благословил этот час, и чтобы это было на, на задание святых. И мы это все молимся во имя нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Ну хорошо, мы в прошлые недели Здесь мне очень жарко. Вот. На. Um. Мы уже начали разобраться с этим вопросом, как некоторые утверждают, что... Как раз бедный Ной был такой несовременный человек, и он просто не имел вот такой, не такой мудрости, посвящения, и так как мы сегодня с вами. И он пишет как будто от его точки зрения, и, и что все он видел. И, и, конечно, здесь они говорят, что было только местное такой потоп. Но мы уже видели, что это ничего подобного. Что Писание никак не оправдывает такую позицию, что есть или чтобы был какой-то там местный потоп. А Библия вновь и вновь говорит, хотя бы библейский текст говорит, что вот. Из-за из того, что как раз глубины воды, насколько длился, то есть это было больше года, надо было больше пяти месяцев, пока вода, которая после дождя, после того, как все открылся, надо было пять месяцев ждать, пока вода не нашла свое место подземное, когда, ну, эти все речки там есть, и потом, когда было этот, как называется, aspiration, а, как? Или аспирение, ну, когда он, как? Испарение. Испарение. Да, когда все уже нашло так, как у нас сейчас. То есть это была всемирная катастрофа. А, поскольку надо было 
ковчег, размер ковчега, глубины этой воды, как в Библии написано, что это было уже uh, 30 локтей, uh, извините, 15 локтей выше все горы, так как раз именно достаточно, чтобы ковчег Ной прошел вверху, ну, сверху вот этих всех. Так что э, все, что здесь находится в этом отрывке, это 6, 7 и 8 глава, то есть мы видим, что здесь это было глобальное такое вот э, событие. И это не просто как, так, как сказать, это не просто было маленькое событие в Библии. Это случилось примерно 1600 лет после того, как Бог сотворил Адам и Ева. И человечность, все, что ей надо было, всего лишь 1600 лет, пока она и настолько была испорченная, извращенная, что Бог сказал, что я уже жалею, что вот я их сотворял вот таким образом, потому что их злодеяние, их возмышление, их мышление и воображение их не было только зло навсегда и постоянно. Так что я согласен, аминь. Если ты сотворил человек по свою подобию, вот в чем дело и вот в чем проблема. Вот то, что люди не совсем не понимают, что мы были созданы отражать Божьей славы. Вот почему Бог принимает это очень лично, когда мы согрешаем, делаем то, что не то, а когда Он этого не делает, когда собаки, кошки, там, птички, жабы, там, когда они что-то не то делают, Господь вообще их не обвиняет, Он их не судит. Почему? Потому что они не были сотворены по его подобию. А когда человек грешит, это личное пятно прямо на природу Господа Бога. Понимаешь? Поэтому он сказал, что вновь и вновь, что видно здесь, это было глобальное, всемирное такой потоп. Потому что э, весь мир был, э, что, 11 стих, но земля растлилась. Если это было только это место, тогда он бы сказал, что это только это место. А здесь это вся земля. Э, 12 стих. И возрел Бог на что? На землю. Это не просто было Средней Азии. Это было на землю. И вот она растленна, ибо что там всякая плод, если это было просто местная плод, тогда он бы не сказал всякая. И 13 стих, и сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и я истреблю их, что всякая плоти. И, и, то есть, земли. И, а, и дальше. 14. А, сделай себе ковчег из дерева, дерева гофер. Отделение сделай в ковчеге и осмоли его смо, а, смолою внутри и снаружи. И сделай его так. Длина ковчега 300 локтей. Ширина его 50 локтей и высота ее 30 локтей. То есть мы примерно сказали, что это э, отсюда до железнодорожного такой вокзала. И это самые скромные, самые скромные э, цифры. То есть если мы считаем по-человечески вот туда сюда мы это все мерим, а тогда у нас вот такое. Примерно на ширина нашей территории, именно эта земля, вот этот, вот столько туда, до железнодорожного вокзала, и там помещается три этажа. Вот, то есть три этажа. Ты никогда не был нигде на никакое 
а, а, зоопарк, где был столько животных. Ты понимаешь? Столько животных. А, это огромное количество. Огромное. А вопросы остаются. Как они были там? Не знаю совсем. Был такое, что Бог просто так сделал, чтобы было сны, как, ну, как некоторые животные, они спят? Может быть. Но мы знаем, что было достаточно для пищи, было достаточно пресная вода. А если ты жил примерно вот 500 лет, допустим, плюс-минус 100, я бы сказал, что ты приобрел какое-то знание в течение твоей жизни, что ты там делать. Аминь. Ты можешь и научиться, а, как быть моряком, как строить лодки, потому что да, ты, ты смог инженером стать в течение вот этой времени. Люди это, они не совсем не думают, как это все, а, все пищи там положить. То есть было достаточно вообще два этажа и один этаж для пищи и пресная вода. Полно, достаточно. Um, ну, а это было громадное. И даже и строят uh, подобные, именно по этим uh, процентам, то есть uh, не в рации, как это, рацию, ratios, рации, как? Соотношение. Uh, они строят на эти, те, которые раньше, те, которые... Um, uh, ой, как это, уголь. Угол, хотя бы в Америке. У нас на севере, там, где Канада, и там, где Огайо, на этот, а, эти большие такие оз... а, не озера, а, да, озера. А, озера вот эти большие, там громадные, именно по этим размерам, по, по отношениям. Очень длинные, вот такие, вот примерно это практически точ, точно. То, что люди сегодня строят ради огромный такой груз. Так делают. Um, ну, он смола. То есть это такое то, что в асфальт. Вот, чтобы сделать его, uh, чтобы вода туда не пошла. Это было снутри и снаружи. И вот um, то, что интересно, что не было никакое железо здесь. Не упоминал никакое железо, никакое мед, ни, ничего подобного нет. Это полностью было сделано из-за то, что было живо. Раньше было живо, это дерево. Um, дальше. Один человек, Ас, uh, его зовут Владимир Роскивицкий. Роскивицкий, вот. Роскивинский, Роскивицкий. Он лет... Летал там в этом районе, где был Арарат в 1942 году и сказал, что он нашел и видел э, ковчег. Он так и сказал, что было, э, по, его, э, по его зрению, он видел, что была большая, конечно, прямая, плоская такая. Э, он был... Большинство его было в, Л... в, льду. в льду, и было примерно на Ой, elevation, то есть на высоту 14, 14 тысяч фунт. Разделяем на 3, ну, это примерно, сколько там, 300, что, 50, 14,000 feet. How much? Oh, 4,000. Что я? Хорошо, вот Марко Поло. Знаете Марко Поло? В 1269 году сказал, что он тоже его видел со своими очами. Там в этом месте. 
и еще человек, я не очень знаком с ним, Гемели. Гемели. В 1649 году, что где-то получается, если это 30... Нет, сколько там? Ну, примерно 50 километров от этого Арарата. Эта гора, есть, есть одна гора, которая называется Арарат, но Библия говорит, что в горах Арарата, как будто это такое место, регион такой, регион такой, и много гор. И вот в чем немножечко вот сложности. Библия не говорит на, на горе Арарата, так как мы его понимаем сегодня, на в горах Арарата. Вот то, что написано в Библии. И он сказал, что он видел его, и недалеко от самого древнего города, считается самого древнего города в мире, и называется Накиван. Нак обозначает это их слово там для корабль. И Чеван, значит, посадился, или там, ну, где корабль посадился. Um, и еще здесь um, еще один англичанин, ученый, в 1883 году, сказал, что он видел um, его примерно на ту же высоту, но он сказал выше, uh, на горе, где этот недалеко была такая, um, uh, как называется, село, где сегодня обозначает, что место впуска, спуска, или город спуска. И вот. То есть, и потом самое последнее, поскольку я понимаю, я не знаю, могу сказать да или нет, может быть, мы когда-то посмотрим на то, что этот человек, этот Рон Уайт. Um, он вроде бы взял достаточно деньги, или вот люди давали достаточно деньги, чтобы он со своей командой, они поехали туда, получили разрешение вот именно правительства тур Турки. Uh, это на на находится сегодня в Турции. И он um, вроде бы вот все, что я видел. Да, действительно, можно сказать, что это тот. И представляешь, что это больше три с половиной, почти четыре тысячи лет. Четыре тысячи лет. И столько там было постоянно, у нас такая высота, постоянно было мороз, лед, а потом, как это, вроде бы там был вулкан, было какое-то время, поэтому он только часть его вот в одном месте, видно, что часть его тоже посадился не в другом месте, что как будто он разделился уже на двух частей. Но этот человек взял а, это оборудование, чтобы именно смотреть под землей. И они шли, и там это видно, где что-то есть. И они поверхностью вот этого все, они взяли вот, а, а, не ремень, но эти, а, канат. Они взяли канат и рисовали, где все стены, где все эти комнаты совпадают полностью, именно в размер Библии. Хотел открыть там место для... Ну, чтобы было туризм или какое-то там путешествие, но это и мусульмане, они, они террористы, узнали, что там есть какие-то э, западные люди и начали вот, бунтовать. Так что, ну, достаточно, достаточно было э, людей, которые видели, и даже он тоже снимал вот эти большие, огромные такие, э, как скалы, как, как камушки. И там есть какой-то там, как а, дырочка, как будто это было вес. И как, как будто он большой такой канат, как а, связал. 
И он предполагает, что был, если ковчег был вот такое, ну, допустим, как ящик, так? Чтобы было такое, было такое крышу. Um, и как он предлагает, что, наверное, было что-то такое, которое давал побольше стабильность. Что он веревки, и здесь было вот эти скалы, груз, чтобы uh, была стабильность. И, и как будто как эти большие такие скалы, и у них есть вот такие, ну, не дырочки, ну, отверстия. отверстия, через которого можно связать что-то. Их немало, так скажем. И они их видели, они большие такие скалы. И видно, что это не просто их несколько, есть какая-то там дистанция друг к другу, и как будто они шли на такое э, ну, несколько километров. И, и как будто он их пересекал со временем. Или они сами ушли, но они примерно в одном месте, и э, на них кто-то рисовал э, 8 крестиков. Были Два а, большие, и потом шесть маленькие. И он говорит, что это неверное от этих а, во время крестовые походы, 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 что эти люди поняли и знали, что это было от этого ковчега. Они рисовали восемь, потому что было Ной, его жена, и три сына и ее и их э, жены. Так что это не просто книга басни, а она аккуратно говорит истории человечества. И вы бы были очень мудрые э, взять то, что здесь написано, серьезно. Потому что Иисус Христос потом говорил, об этом событии. И вот это большая такая а, недостатка человечества в том, что Дарвин уговорил его, как будто все как потихонечку развивается вверх. Хотя на самом деле все идет вниз. Есть деградация человечества. И все думают, что как будто все продолжается, продолжается, не было ничего, Бога нет, Бог никак... Если бы был Бог, почему Он ничего не делает? Если бы был Бог, почему Он допускает все, что вот есть в этом мире, вот так? Они из-за того, что Бог молчит, молчит пока, Он не молчал. Он сказал нам все, что надо. Он предупредил, у всех имеет доступ он сохранил, он вдохновил, он давал и сказал, что вот, именно так, как Бог в прошлом, во время Ной, был такой момент, когда Он просто вошел в нашу, как называется, реальность и перестроил все. И это было всемирное событие, это была всемирная катастрофа. Все погибли. Иисус Христос сказал, что так и будет на второе пришествие Иисуса Христа. Все думают, что это просто будет длиться, все думают, что они вечные, все думают, что а, все, эти верующие, они вот все постоянно пытаются пугать людей ради деньги или что-то. Нет, мы тебя любим и стараемся тебя предупредить. Вот. Так как Ной... Наверное, конец каждого рабочего дня встал там и проповедовал. Там написано, что он был проповедник праведности. Он проповедовал, предупредил. А, так что давайте вот дальше. Ной а, был совершен, а, как сказать, а, а, вот здесь этот а, девятый стих. Он был праведный и непрочный вроде своем. 
А, ну, давайте дальше. 16 стих. «Сделай отверстие в ковчеге и в локот э, сведи его вверху, и дверь ковчег сделай сбоку его, устрою в нем э, нижнее, второе и третье э, жилье». Жилье или этажа, вот эти этажи. То есть, Христос сказал, что ищите в Писании, ибо вы как думаете, что вы умеете вечную жизнь в них, но они те, которые говорят обо мне. Христос сказал, я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Спасаться от этого катастрофа, от этого суда и осуждения Божьего было только одна путь. Единственный путь. Единственный путь, чтобы спасаться от этого наказания за, на грех, это было послушаться Божьего человека, и тебе придется сидеть, купи себе билет. Аминь. Хотя там было бесплатно для всех желающих. Только одна дверь. Так что это все говорит об Иисусе Христе. Есть только один путь, и это через нашего Господа Иисуса Христа. А Бог сделал это все из за живое материал, это дерево. В боку был это один дверь, именно так, как он, отверстие был вот здесь. Все здесь говорится об, об Иисусе. <coughs> Хорошо, давайте дальше быстренько. А, 19 стих. 19 стих, а, 18 стих. «Но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты и сыновья твои, и жена твоя, и жена сынов твоих с тобою». А это первое напоминание слова в Библии «завет». А, хотя Бог а, сделал, установил завет с Адамом, было один до падения, Грекопадение и было одна, один после. Но это первое упоминание слова «завет». Заветы в Библии а, – это важно знать, их всего семь. А самое первое – это был завет, мы это называем Эдемский завет. Это был завет с Богом, с человеком. А, это было такое понимание – как все работает, как мы имеем дело. Давайте соглашаемся на что-то. А этот завет был такой, что Бог будет с ними общаться, они будут владичествовать над этой землей, которую Бог сотворил. Но условия были вот такие. Условия были не, прикос... не, не кушай. Это дерево познания добро и зло. И все. Все остальное было бесплатно, налогов нет. Смерти нет. Было все идеального. Были голые, не знали, были как маленькие детки, невинные. Было все идеального. Все как хорошо. Климат был просто приличное, совершенное. Было без всякой катастрофы. Животные были миром с, с этой землей. Не были хищники, не было плота еду, ядовитой. Плота ядовитой. Было этого. Все было нормально. Именно все, что люди ищут сегодня, вегетарианцы, они хотят, ну, извините, у вас вы пропустили. Серьезно. А потом был завет с Господом после этого. Уже условия совсем полностью по-другому было. На муж мужчину получил по шею, эта женщина получила по шею, аминь. И мы теперь, мы, мы не хочешь или не хочешь, мы живем по этим условиям. Мы временные, не вечные. Мы болеем. Аминь. Муж и жена потом зачатывают, и потом женщины, они... А, там написано, что вот умножал ее печаль и а, беременности. Не просто в беременности. Здесь упоминается, как будто было немножечко перерыв, дешат между ними. 
Svi ostri se vodnja, ne mogu bak, 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 bam, 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 každi god. Jesli je te vlijajet? Da, pravno se svi ostri. Tije, ktorje imajo dvod, tri, četiri detjej, čustvuju se. Особенно, когда бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. Амин? Это просто так. А, это завет. Потом Бог а, а, включил завет с Ной. И мы потом подальше более подробно посмотрим на это а, согласие с Богом. Но это был тот период. Мы это называем период, когда Бог установил период а, как правительство. То есть государство человеческое и права для человека руководить себе Бог давал здесь после потопа. И он дал меч в руках человека и сказал, что ты имеешь право. Но потом он установил то, что новое было, это смертная казнь. Смертная казнь не была на Каин, не была на этот Ламеха, хотя они убили другие люди. Бог установил смертную казнь. Это было после потопа, потому что человек насколько а, жестокое, что пролив, пролил кровь страшно. И Бог говорит, что он будет наказать людей из-за этого. Так что здесь это был Авраамский завет, Мой, Мой, а, завет Мо, а, Моисей и, конечно, потом это завет новый в крови нашего Господа Иисуса Христа. Хорошо. А, ну, уже 19 стих. «Веди также в ковчег из всех животных от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых муж, э, мужеского пола и женского, пусть они будут. Из птиц породу их, и из скота породу их, и из всех присмекающихся по земле породу их, из всех попары войду к, себе, к тебе, чтобы остались живых. Ты же возьми себе всякой пищи, какое питаются, и собери э, к себе, и будет она для тебя и для них э, пищей. И, и сделал Ноя все, как повелел ему Бог, так он и сделал». Um, то, что надо, конечно, понимать. Люди задают вопрос, как, как помещался все, то есть видишь столько видов разных животных на земле. Мы отвечаем так. Видишь, сколько разные а, национальности, разные расы людские. И было всего лишь восемь на ковчеге. Это значит, что Ной, его жена, Сим, Хам, Яфет и их жены. То есть все, все разные виды европейцы. Французы – это не англичанцы. Англичанцы – это не те, которые там в Швеции. Голландцы. Голландцы отличаются от Испании, правда же? Испанцы. Испанцы чуть отличаются от русских, я бы сказал. Аминь. Итальянцы и, гре... э... и грехи отличаются. Греки отличаются от тех, которые в Прибалтиках. А Южная Америка вообще не похожа на китайцы. Японцы не похожи на в Индии, индейцы вот эти вообще не на, в Монголии. Столько разных. Но это все из-за восьмых. Так что Бог сказал из-за всех чистых животных. Их надо, э, по, сколько он сказал, по, получается, что по, по три пары. Нет. По всем. По всем штук. Всем штук. Было одного лишнего. Но если и породе, 
То есть это не значит, что, чтобы было из-за из, из всех собак, чтобы было именно э, э, московская сторожевая, чтобы было вот именно это, немецкая запчарка, чтобы было вот эти запчарка и чтобы не было каждого. Нет. Из-за всех этих, если у тебя, если у тебя, если вы смогли из-за через восьмих людей и столько разных национальностей, то те же самое здесь. Домашние собаки, одна пара. Например, волки, одна пара. И какая-то какая там третья, и у тебя все уже в ДНК. Это их всех, они могут между собой это все, и у тебя все, что есть сегодня на планете. Без проблем. И это касается все животные. А Библия, да, это ученая такая книга. Здесь это басня нет. Здесь никакие противоречия. Все нормально. Все нормально. Так что вот, ну мы на этом посмотрим на следующей неделе.